。袁廷刚死后，为李星云留下了哪四张底牌？袁廷刚这一生都在与李淳风辩道，都在与天命相斗。他以三百年的生死荣辱，为老离谱写了一张棋谱，为其实现天下大同铺平了道路。即便在大帅死后，李星云能够翻盘李嗣源。也与大帅留下的四张底牌息息相关。一、袁天罡的心脏，在自己即将身死前，袁天罡用三百年功力维系自己心脏生机不灭，也将他那股绝霸天下的狂暴内力存续在自己心脏内，等待李星云的使用。袁天罡在生前，就算到李星云会用自己的死去蒙蔽李嗣源，因此他留下的这枚心脏就变得至关重要。他不仅能赋予老李新的生命，也能让老李掌握他遗留的庞大内力。在被李嗣源吸干内力后，老李依旧可以快速成就武力巅峰。二，湘晨，湘晨与袁天罡的关系看起来不简单。在江晨前往龙泉宝藏赴约，见到死去的袁天罡时，除去那股敬畏之情外，还有一种难以名状的悲伤。似乎两人不只是不良人与不良帅的这层关系。不过这些答案应该要等到《天罡传》上映才能解答。除了心脏之外，祥臣也是袁天罡留下的底牌。正因如此，老李知道，哪怕张子凡不交出眼睛，祥臣也一定会救他。老李还知道，祥臣传授李嗣源西宫大法也是存在图谋的。就目前铺垫来看，祥臣很可能在功法中做了手脚，让李嗣源练功时出了问题，最后大耳与老李。老张决战时，大耳那狰狞的模样，似乎也印证了祥臣当大耳的功法出了岔子。三龙脉看起来，龙脉只是一块破石头，但是这块龙脉却是老李为李嗣源设局的关键道具。正是有了这块龙脉，让老李顺理成章被李嗣源所擒，让李星云天子身份从此消失。但是这块龙脉也是袁天罡率先藏到达摩寺的，一直等待老李前来取走。并且，慧觉向老李询问的问题，也并非是慧觉自己的疑问。这些问题其实来自袁天罡四不良人在达摩寺地底，不仅有大唐的龙脉，还有不良帅的面具。从一开始，袁天罡就知道老李一定会继承不良人组织。除此之外，老李还会模仿他霸道的手段，塑造出一个凶残暴力的不良帅形象，用以威慑天下。所以，袁天罡亲手打造的不良人组织也是他留给老李的底牌。如若利用恰当，这些分散各地的不良人精英将成为无往不利的尖刀，为老李披荆斩棘。今天的解说就到这里，我们下期再见。